Peuple de France, mes respects à toi, chapeau bas. Une fois de plus, je viens à ta rencontre afin de t'informer des ragots que l'on entend à la cour. On complote ici sur ton compte. La politique hier souveraine est aujourd'hui une vieille femme malade et même agonisante. Quelques-uns de ses enfants, les plus ailés sans doute, tentent en la représentant de lui donner bonne figure. Mais c'est la fin d'un règne. Récemment, elle s'est même faite détrousser toutes ses vieilles valeurs par le chef d'un parti de l'extrême, un barbare prénommé Le Pan, qui grimpe au sondage comme singe sur cocotier. Adieu sage valeur et sereine morale. C'est le dieu argent qui dirige en ce temps les royaumes. Ici, à la cour, on ne jure que par lui. Et l'évoquer en tout point fait bon ton. J'y vois là cependant une opportunité que je ne veux davantage te dissimuler. Approche. Il est temps pour toi, peuple de France, de faire de moi un homme riche et puissant. Assez puissant pour chasser ce félon de le pan hors de nos frontières. Chassé par un nègre. Un comble, n'est-ce pas, pour ce gros scélérat Mais c'est aujourd'hui chose possible. Et devant le tout-puissant Ghana, le dieu qui m'anime, je t'en fais la promesse. Voilà en un mot mon projet. Approche plus près. J'ai décidé de faire réclame d'une cassette et d'un CD à mon effigie. En l'achetant en grande quantité, bien sûr, tu feras de moi un homme assez puissant pour chasser ce traître de Le Pan qui n'a pour dessein que la guerre fratricide et le chaos. Peuple de France, si tu me crois assez digne pour mener ce combat, sache que je te servirai jusqu'à la victoire. Et je signe ce jour le chevalier au verbe franc pour te servir. Mes respects